দর্শক স্বাগত সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে অবসর বা ছুটি পেলে আমরা কোথায় যাই নিশ্চয়ই আমাদের প্রথম পছন্দ হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা পাহাড় সুন্দরবন এই তো কিন্তু হাজার নদীর দেশ বলে পরিচিত আমাদের দেশ সেখানে শুধুমাত্র নদী দেখবার জন্য আমরা কি কখনো ছুটি নেই বা শুধুমাত্র নদী দেখার জন্য কি আমরা যাই আমরা কি কখনো ভাবি যে নদী নদী একটা বড় ধরনের কি বলা যায় যে ট্যুরিস্ট স্পট এবং নদীকে কেন্দ্র করেই একটা বড় ধরনের পর্যটন বিকশিত হতে পারে এই ভাবনাগুলো কি আমাদের মাথায় আছে এবং আমরা সব সবসময়ই একটি শব্দ শুনি যে কমিউনিটি ট্যুরিজম যে বাংলাদেশে শত শত নদী হাজার নদীর দেশে বলা হয় সেখানে এই শুধুমাত্র নদীকে কেন্দ্র করেই এই কমিউনিটি ট্যুরিজম বিকশিত হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল বা আছে সেটি নিয়েই বা আমরা কতটুকু ভাবি এবং আজকে আমরা এই জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি স্টুডিওতে এবং অনলাইনে এমন কিছু মানুষকে যারা শুধুমাত্র নদী দেখবার জন্য এই দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ান এবং যারা নিজেদেরকে নদী পরিব্রাজক বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ রিভার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনির হোসেন ডাক্তার স্বাগত আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দলের সভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন আশা করছি আমাদের সঙ্গে অনলাইনেও বেশ কয়েকজন যুক্ত হবেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যারাও নদী পরিব্রাজক মনির হোসেন সবশেষ কোন নদী ঘুরলেন সবশেষ আমরা শঙ্খ নদী বান্দরবান বান্দরবানের শঙ্খ নদী শঙ্খ নদীর আমরা লাস্ট যেটা গেলাম সেটা হচ্ছে কেচিংঘাটা এলাকা একটা আছে বান্দরবান শহরে কেচিংঘাটা থেকে তারাসা খাল এখানে একটা মোহনা আছে এর আগে আমরা অনেকবার শঙ্খ নদীতে ভ্রমণ করেছি বা পরিদর্শন করেছি কিন্তু তারাসা খালে ঢুকে নেই আচ্ছা এবার তারাসা খালের দিকে গেলাম দেখলাম ওইটাও মানে ঠিক শঙ্খের মতো নিয়ে মানে প্রশস্ত এবং অনেক সেটা রোয়াং সরি দেখে গেছে এখন এই শঙ্খ নদীটার বিশেষত্ব হচ্ছে আমি এই পর্যন্ত মনে হয় বিশ থেকে পঁচিশ বার এটা ভ্রমণ করছি এখন এই নদীটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটার দুই পাশে হচ্ছে পাহাড় আজকে দুই পাশে হচ্ছে পাহাড় এই মনে হবে যে নদীটা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে আসলে প্রাকৃতিকভাবে এটা এমন আর এই নদীতে আরেকটা হচ্ছে এখানে প্রায় তেরোটি মানে ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর মানুষ এই নদীর পাড়ে বসবাস করে বিশেষ করে মারমা জনগোষ্ঠী লোকজন বেশি থাকে আর এই নদীটাকে যখন আমরা ব্রিটিশ গ্যাজেটিয়ারে দেখি সেখানে সাঙ্গু নদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে আর স্থানীয় মানুষ অর্থাৎ মারমা সম্প্রদায়ের মানুষ এটাকে বলে ঋক্রয়ক্ষিয়ং স্বচ্ছ নদীর ধারা বা স্বচ্ছ জলের ধারা তারা এভাবে বলে আর এই নদীটার আরেকটি বড় ধরনের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে প্রায় হাজার খানেক জিরি ঝর্ণা এই নদী পানির উৎস হিসেবে থাকে যেমন আমরা সেই তার যেই আপস্ট্রিম সেটা মদক থেকে শুরু সেখানে আমরা যে অনেক পরিচিত একটি ডেস্টিনেশন সেটা হচ্ছে রেমাক্রি ফলস নাফাখুম মানে আমরা বলি রেমাক্রিতে যেতে হলে কি নদী ধরেই যেতে হয় হ্যাঁ থানসি থেকে এই নদী দিয়ে নৌকা দিয়ে যেতে হয় এই রেমাকৃতি যেতে হলে এবং নাফাখুম যেতে হলো এই নদী দিয়ে যেতে হয় তাহলে এই যে জায়গাটা খুব সুন্দর একটা নদী আরেকটা হচ্ছে এখানে এই নদীর আরেকটা বড় বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে আমাদের যে মহাসুল মাছটা সেটা কিন্তু হারিয়ে যেতে বসছে এই নদীতে কিন্তু এই মাছটা এবং তার পপুলেশনটা অনেক বেশি আর হচ্ছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে মানে এক এক সময় আমরা এক একটা তথ্য জানি যেমন নাফা খুম যেটা এখানে এটা হচ্ছে মারমা ভাষা নাফা মানে হচ্ছে বাগাইর একটা নদীতে এতবার যাওয়ার কি আছে এটার যে সৌন্দর্য এটার যে আমাকে আকর্ষণ করে কারণ হচ্ছে এটা এখন যদি যাই বা ডিসেম্বরে যদি যাই তখন দেখা যাবে দুই পার সবুজের কার্পেটে মোড়ানো আচ্ছা আচ্ছা এরকম মনে হবে যে হয়তো বা আমি কোনো নিউজিল্যান্ডের কোনো একটা কিছু দেখছি বা এরকম মনে হবে আর কি আবার যদি আমি বর্ষাকালে যাই মনে হবে তার একটা রুদ্রমূর্তি যে একবারে পাহাড়ের মাটি গলিয়ে একবারে মানে নিয়ে চলছে মানে এরকম একটা বিষয় আবার যখন একেবারে জানুয়ারি দিকে যাব আমরা পানিটা একেবারে নীলা একটা অবস্থা মনে হবে যে একেবারে নীল একটা পানি এখানে মানে এক এক সময় তার সৌন্দর্যটা এক এক রকম আবার কখনো কখনো জুম চাষিদের ইয়ে থাকে নদীর পাড়ে যে নদীর পাড়ে যে তাদের ছোট ছোট ঘর আছে সেখানে তাদের যেই কলা আনারস বা অন্যান্য তাদের ফল ফলাদিগুলো এনে রাখে মানে এটাও দেখতে খুব ভালো মানে নদীর বৈচিত্র্য দেখবার উদ্দেশ্য একটা থাকে তারপরেও যে প্রশ্নটি আপনাকে রাখতে চাই যে 
এই যে আপনারা নিজেদেরকে নদী পরিব্রাজক বলেন যে এবং আপনারা আমন্ত্রণ জানান যে বিভিন্ন নদী দেখবার জন্য নদীতে গিয়ে মানুষ আর কি কি দেখবে কেন যাবে তার আগে আমি একটু মোশারফ হোসেনের কাছে জানতে চাই আপনারা এই যে শব্দটি নদী পরিব্রাজক এই ধারণাটা এলো কি করে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দুই সালের দিকে কেবলমাত্র এগারো জন সদস্য স্ব উদ্যোগে এগারো জন সদস্য আমরা তখন শুরুর দিকে শুধু নদী ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যেই সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার আপনার জাদুকাটা নদী ভ্রমণ করি এই নদী আর আরেকটা সুন্দর নদী হ্যাঁ হ্যাঁ ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের যে কর্মকাণ্ডটা মূলত আমরা শুরু করি সেইখান থেকে এবং এই ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা নদীর বাস্তব যে চিত্রটা সেটা তাদের যে ওইখানকার যে অবস্থা অন্যান্য নদীর যে সার্বিক পরিস্থিতি নদীর যে এক দখল দূষণ নদী নদীর একটা দুঃখবোধ আছে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের মধ্যে একটা দায়িত্ব বোধ চলে আসে যে আমরা এটা কিছু একটা করা দরকার শুধু ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের সীমাবোধ রাখলে চলবে না আমরা এটাকে ভাবলাম যে তখন আমরা জনসচেতনতা কীভাবে সৃষ্টি করা যায় এবং তাদের মাধ্যমে দখল দূষণগুলো কোন পর্যায়ে হচ্ছে এখন এটাকে থেকে কীভাবে উত্তরণ করা যায় এবং এটা ব্যাপক পরিসরে আমরা কীভাবে শুরু করতে পারি তারই ধারাবাহিকতায় দুই হাজার চোদ্দ সালের মার্চ চোদ্দোই ইয়া মার্চ মাসে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল নামে আমাদের এই সংগঠনটার যাত্রা শুরু করি সেই থেকে তার মানে শুধু নদী ভ্রমণ উদ্দেশ্য ছিল না একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আমাদের সামাজিক দায়িত্ব বোধ আমাদের মধ্যে নতুন করে জাগ্রত হয় যদিও আমরা ভ্রমণটা প্রথম উদ্দেশ্য ছিল আমরা নদী ঘুরব কিন্তু ভ্রমণে গিয়ে মনে হলো যে না এটার মধ্যে একটা সামাজিক দায় আছে সামাজিক দায়বোধতা আছে এবং এখানকার যে অবস্থাটা মানুষকে জানানো বোঝানো নদী তীরবর্তী মানুষের তাদের দুঃখ দর্দশাটা শোনা এগুলো আমরা শুধু নিজেরা জানলেই হবে না সেই এগারো জনের মধ্যে থেকেই থাকলে হবে না একটি পর্যায়ে এসে আমাদের এই সংগঠনটা যখন আর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলো তখন আমাদের এই সংগঠনটা বর্তমানে বাংলাদেশে পঁয়তাল্লিশটি জেলায় আমাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সেখানে আমাদের প্রত্যেকটা রিভার বিশ্ববিদ্যালয় কী করে রিভার ডিফেন্ডার্স ক্লাব আছে ওদেরকে আমরা যেমন নদী পরিব্রাজক দল নদী পরিব্রাজক দলের শাখাটা হচ্ছে রিভার ডিফেন্ডার্স ক্লাব ইডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলিতে আমরা করে দিয়েছি ওরা আবার ওইখানে পাট চক্র আছে নদী বিষয়ক বিভিন্ন গল্প কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি কার্যক্রম তারা পরিচালনা করে থাকে এই ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা আমাদের সারা বাংলাদেশে আমরা নদী পরিব্রাজক দলের পক্ষ থেকে প্রথম যে একটা কার্যক্রম শুরু করি সেটা হচ্ছে এসো নদীর গল্প শুনি আমাদের উদ্দেশ্যটি হচ্ছে মানুষকে তাকে বুঝাতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন সারোয়ার সাইদ তিনি যুক্ত হয়েছেন কক্সবাজার থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন খলিলুর রহমান তিনি যুক্ত হয়েছেন কুষ্টিয়া থেকে আমাদের সঙ্গে বান্দরবান থেকে যুক্ত হয়েছেন দীপিকা তঞ্চঙ্গা মঞ্জু আপনাদের স্বাগত আপনাদের কাছে আসব আমি শুরুতে একটু দীপিকা তঞ্চঙ্গা আপনার কাছে একটু যাই যেহেতু আপনাদের সাঙ্গু নদী নিয়েই কথা হচ্ছিল সাঙ্গু বা শঙ্খ নদী নিয়ে আপনার এলাকার মানুষ যারা তারা এই নদীটি নিয়ে কতটা সচেতন বা এই যে নদী যে ভ্রমণ করা যায় নদীকে কেন্দ্র করেও যে একটা ট্যুরিজম ডেভেলপ করা যায় এই ভাবনাটা বা এই ধারণাটা আপনার এলাকার মানুষের মধ্যে কতটা আছে আপনি আনমিউট করে নেবেন দীপিকা বান্দরবান পর্যটন নগরী এবং যে সবুজের লীলাভূমি আমি বান্দরবানের নদী পরিব্রাজক দলের বান্দরবান কমিটির পক্ষ থেকে নদীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসলে আমি বান্দরবান থাকি এবং বান্দরবান নদী পরিব্রাজক দলের সভাপতি হিসেবে আছি তো শঙ্কর নদীটা হচ্ছে বান্দরবান জেলায় অবস্থিত এবং বান্দরবানের এখানে একেবারে শঙ্কর নদীর পারে আমার বসবাস তো সেক্ষেত্রে আমি বান্দরবানের যে শঙ্ক নদীটা এখানে যে তেরো নির্গোষ্ঠি এখানে বসবাস তো শঙ্ক নদী হচ্ছে বান্দরবানের প্রধান নদী আর শঙ্ক নদীটা একেবারে যে 
মদক পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে হাঞ্চি রুমা রোয়াংশরি হয়ে যে চট্টগ্রামের বাসকালি হয়ে আপনার বঙ্গোপসাগরে পড়েছে তো সে ক্ষেত্রে আর টোটাল নদীটা হচ্ছে এখানে আপনার দুশো চুরানব্বই কিলোমিটার জি দীপিকা মানে আমি জানতে চাই আমি জানতে চেয়েছিলাম যে এই নদীটাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষজন মানে ঢাকা থেকে বা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষেরা তো এই নদীটা দেখতে যাই কিন্তু আপনার বান্দরবানের মানুষেরা এই নদীটাকে কিভাবে দেখে এবং নদীকে কেন্দ্র করে যে একটা বড় ধরনের পর্যটন বিকশিত হতে পারে সেই বিষয়ে আপনার এলাকার মানুষের বা আপনাদের ভাবনা কি বা আপনার ভাবনা কি সে বিষয়টা হচ্ছে আসলে কি বলে যে বান্দরবানের যে পর্যটনের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের পর্যটন এলাকা হিসেবে আমি মনে করি এখানে আমাদের যদি নদী দূষণমুক্ত হয় এবং নদীর সৌন্দর্যতা যদি বাড়ে পর্যটনের ক্ষেত্রে আসলে এখানে আরো অনেকটা ডেভেলপ হলে আমাদের এখানকার পাহাড়ের মানুষ নদী বাঁচলে এবং পাহাড় বাঁচলে ঝিরি যোজনা বাঁচলে আমাদের পাহাড়ের মানুষ আরো সুন্দরভাবে থাকবে আমরা ভালো থাকব আমি এটা মনে করি আমি চিনি না জি হ্যাঁ দীপিকা আমরা আপনার কাছে আবার আসবো জি মনে মনে একটা বিষয় একটা ভাব বড় পয়েন্ট উনি রেজ করলেন যে দূষণ মানে আপনি মানুষকে যদি নদী দেখাতে চান মানুষ যদি কোনো একটা নদী দেখতে চায় তাহলে তাকে তো সেই নদীটা দেখবার মতো উপযোগী থাকতে হবে নদীটা যদি দখল হয়ে থাকে দূষিত হয়ে থাকে সেই নদীতে মানুষ ঘুরতে যাবে না ফলে এটি একটি বড় সংকট তো মানে নদী পর্যটন বিকশিত হবার ক্ষেত্রে হ্যাঁ অবশ্যই এটা একটা সংকট আরেকটি বিষয় হচ্ছে দীপিকা রানীকে যে প্রশ্নটা করছিলেন যে বান্দরবানের শঙ্খ নদীকে ঘিরে ট্যুরিজম আসলে কিন্তু এখন কিন্তু আনঅফিসিয়ালি কিন্তু ট্যুরিজম চলমান যেমন বান্দরবানের একবারে কেচিংঘাটা এলাকা থেকে একবার আদিবাসী পাড়া তারপর আছে তারাসা বাদুর ঝর্ণা এগুলোতে কিন্তু নৌকা চলমান আচ্ছা নৌকা দিয়ে টুরিস্টদেরকে ঘুরিয়ে আনবে আটশো থেকে দুই হাজার টাকা ভাড়ার মধ্যে একটা নৌকা হ্যাঁ এটা করতেছে আবার ওই দিক দিয়ে থানসি থেকে শুরু করে র্যামাক্রি পর্যন্ত কিন্তু নৌকা টুরিস্টদেরকে আনা নেওয়া করছে তার মানে কি শুধু সাঙ্গু বা শঙ্খ দেখবার জন্যই লোকেরা যাচ্ছে হ্যাঁ ওইখানে যাচ্ছে এই আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে দূষণ যদি শঙ্খর দূষণের কথা বলি সেখানে আসলে একটা পাহাড়ি নদী সেখানে দূষণটা ওরকম নাই তবে না কারণ ওখানে ইন্ডাস্ট্রি নাই তবে একটা বিষয় যেই যখন আমরা থানসির পরে যাব তখন কিছু তামাক চাষ হয় তামাক চাষের যে কীটনাশকটা দেওয়া হয় বা তামাক পাতা যখন ধোয় তখন একটা দূষণের সম্ভাবনা থাকে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যখন আমরা রুমা বাজারের কাছে কিছু দূষণ পাব যেটা বাজার বর্জ্য আবার বান্দরবান বাজারে কিছু দূষণ পাবো সেটা হচ্ছে ওই এলাকাটা তবে বান্দরবান সাঙ্গু বা শঙ্খ নদীর দূষণ আমাদের বুড়িগঙ্গা তুরা না না এতটা না তবে ছোট আকারে হলো যেমন বান্দরবান শহরে অনেকগুলো কিন্তু আবাসিক হোটেল হয়েছে এবং তাদের যে বর্জ্যগুলো এই এইটা দেখে গেছে যে সরাসরি কিন্তু নদীতে পড়ছে একইভাবে বাজার বর্জ্যটাও নদীতে পড়ছে এটা একটা মানে আশঙ্কা তাহলে যেহেতু আমরা শঙ্খ নদীটাকে ট্যুরিজম বা রিভার ট্যুরিজমের একটা স্পট হিসেবে আমরা চিহ্নিত প্রচুর মানুষ ঘুরতে যায় সেই দূষণ বন্ধ করবার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের বা জনপ্রতিনিধিদের তৎপরতা কতটুকু আপনার কি মনে হয় নদী দূষণ বা যে কোনো যে নদীর দূষণ এবং দখলদারদের যখনই আমরা বাধা পরে যখন আমরা খবর পাই সেটা আমি আমরা তাৎক্ষণিক আমাদের জেলা প্রশাসন মহোদয়ের কাছে আমরা সেটা অবগত করি এবং ওনাদের যখন অবগতি করতে তারা ওনাদের মাধ্যমে আমাদেরকে ওনারা সহযোগিতা করেন এবং তাদেরকে দখল মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় যা যা আইনি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সেটা ওনারা আমাদেরকে সহযোগিতার মাধ্যমে করে থাকেন আচ্ছা আমি একটু যাই সারোয়ার সাঈদ তিনি আছেন কক্সবাজার থেকে জনাব সারোয়ার সাঈদ কক্সবাজারের নদীগুলো বলা হয় যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সংকটে আছে কারণ হলো সেখানে অনেক ধরনের উন্নয়ন কাজ চলে এবং আমরা যেটি দেখি যে ডেভেলপমেন্টের প্রথম শিকার হয় আসলে নদী তাহলে আমরা আজকে নদীকে কেন্দ্র করে ট্যুরিজম বিকশিত হবার কথা বলছি কক্সবাজারে মানুষ সাধারণত সমুদ্র সৈকত দেখতেই যায় কিন্তু কক্সবাজারে মানুষ নদী দেখতেও যাবে সেটা কি খুব অসম্ভব 
বা এখন কক্সবাজারের নদীগুলোর কি অবস্থা আপনি যদি একটু বলেন সরোর সৈয়দ আচ্ছা যুক্ত নেই বোধ আমাদের সঙ্গে আচ্ছা আমরা পাচ্ছি আবার আমাদের সঙ্গে আছেন সৈয়দ আনোয়ারুজ্জামান বোধ হয় না উনি আমিনুজ্জামান ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীরাও যুক্ত হয় তারা এখন নদী রক্ষায় কাজ করে ফলে সব মিলিয়ে আপনার কি মনে হয় যে নদীকে কেন্দ্র করে একটা পুনর্জাগরণ হচ্ছে এবং এই যে নৌ ট্যুরিজমের এই জায়গাটা কি মানে খুব বেশি সম্ভাবনা দেখেন আমরা দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে কাজ শুরু করার পর থেকে আজকে দুই হাজার বাইশ সাল এইটার এই যে আজকে যে সময়টাকে অতিবাহিত হয়ে গেল এই সময়ের মধ্যে আমরা যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি সেখান থেকে আমরা মনে করি আমরা আসলে নদীর একটা জাগরণ আমাদের দেশে নতুন করে শুরু হয়েছে আমি সেটার প্রেক্ষাপটে একটু বলতে চাই যে এখন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু নির্দেশনা রয়েছে আপনি দেখবেন যে এখন যে খালের উপর আগে যে সরু ব্রিজগুলো ছিল সেই ব্রিজগুলো কিন্তু নির্দেশনা আছে ভেঙে ফেলে এমন নতুন করে সেই ভাবনাটা আসছে যে এখানে নৌকা যেন চলাচল করতে পারে এমন স্লোপ করতে হয় ছোট ছোট নদীও দেখতে মানুষ নৌকা নিয়ে যেতে পারে রাইট এটা একটা বিষয় ছিল আর একটা বিষয় আমরা যেটা করেছি যে এখানে সাপ্তাহিক আমাদের এই জেলা উপজেলা এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমাদের আরেকটি প্রোগ্রাম এখানে আমরা চলমান রেখেছি সেটা হচ্ছে সাপ্তাহিক নদী আড্ডা এই সাপ্তাহিক নদী আড্ডার মধ্যে ওই এলাকার বা তার পার্শ্ববর্তী এরিয়াতে যে সকল নদ নদীগুরু রয়েছে খাল বিল রয়েছে তার কি সমস্যা তার কি সম্ভাবনা এই সকল বিষয় নিয়ে তারা প্রত্যেক সপ্তাহে আলোচনা পর্যালোচনা করে আমাদের নদী পরিব্রাজক দলের আমাদের ইমেইল নাম্বার আছে আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা আছে সেখানে তাকে প্রেরণ করে থাকে এবং আমরা সেটা দেখে আমরা তদারকি করি এই যে তদারকি করেন এবং বিভিন্ন অভিযোগ পান তারপর আপনারা করেন কি পরবর্তীতে আমরা আমরা আমাদের স্থানীয় প্রশাসন আমরা যেহেতু সেন্ট্রাল কমিটি আমরা কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের রিভার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মহোদয় এবং আমার যে সেন্ট্রাল কমিটি রয়েছে আমরা নদী কমিশনকে অবহিত করি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আমরা অবহিত করি তারা কোনো নেয় তারা অ্যাকশনেও অনেক কখনো কখনো আমরা পাই কখনো কখনো পাই না আমরা কাগজে কলম অনেক সময় পাই আমরা স্মারকলিপি দিয়ে থাকি তাদেরকে অবহিত করি কিন্তু সেই বিষয়গুলো পুরোপুরি যে আমরা পাই সেটা কিন্তু বলা যাবে না কেননা নদী পর্যটন বা ট্যুরিজম যদি বিকশিত করতে হয় আগে তো নদীকে থাকতে হবে নদী বাঁচাতে হবে তাহলে নদী সংকটকে আগে আপনার সমাধান করতে হবে তার আগে তো মানুষ যাবে না সেই জায়গাটায় কিন্তু আপনার কি মনে হয় মনে রয়েছেন যে এখন যেই অবস্থায় আমাদের নদী রক্ষা কমিশন বলেন অন্য অন্য প্রতিষ্ঠান যাদের নদী রক্ষা করবার কথা সেই তারা কি প্রপারলি নদীগুলোকে রক্ষা করতে পারছে এখানে আসলে আমাদের কাজগুলো হচ্ছে কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে মানে সমন্বয় নেই সমন্বয়টা এরকম যে আমাদের এখানে বারোটার উপরে মন্ত্রণালয় কিন্তু নদীর সাথে যুক্ত আমরা যদি অধিদপ্তরের কথা বলি প্রায় চার পাঁচটা অধিদপ্তর কিন্তু যুক্ত তারপর জেলা প্রশাসন তারপর উপজেলা প্রশাসন তারপরে হচ্ছে সিভিল সোসাইটি জনপ্রতিনিধি লোকাল কমিউনিটি মিডিয়া এই যে একটা বড় চেইন এই চেইনের মধ্যে যদি একটা সমন্বয় থাকে তাহলে কিন্তু কাজটা সুন্দর হয় কিন্তু এখন যা হচ্ছে বিআইডব্লিউটি যদি কোনো একটা উদ্যোগ নেয় সেটা পানি উন্নয়ন বোর্ড জানে না আবার পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো উদ্যোগ নিলে বিআইডব্লিউটি জানে না মানে এরকম একটা সমন্বয় নদী একটা কর্তৃপক্ষ অনেক অনেক কর্তৃপক্ষ হ্যাঁ আরেকটা বিষয় হচ্ছে হালদা নদী ধরেন এটা সুদিন যদি থাকে এটাকে সবাই ওন করে ধরেন সবাই বলে এটা তো আমার নদী পানি উন্নয়ন বোর্ড বলবে ওয়াটার রিসোর্সের মালিক তো আমি তাহলে এটা আমার নদী বিআইডব্লিউটি না পাড়ের মালিক তো আমি এটা আমার কিন্তু বুড়িগঙ্গের মালিকানা কিন্তু কেউ স্বীকার করে না স্বীকার করে না তুরাগের মালিকানা কেউ স্বীকার করে না এই যে সমন্বয়হীনতা এটা হচ্ছে মূল মানে আমাদের যে সংকটের জায়গা আমরা এই সমন্বয়টা যদি তৈরি করতে পারি একেবারে মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে লোকাল কমিউনিটি পর্যন্ত একটা চেইন থাকবে যে একটা উদ্যোগ নিলে সবাই জানবে যে এই নদীর এগারো কিলোমিটার খনন হচ্ছে এগারো কিলোমিটার খনন হচ্ছে এটা একটা যদি আমরা সাইনবোর্ড লাগাই দিই যে এখানে এরা বাস্তবায়ন করছে এরা এটা করছে মানে লোকাল কমিউনিটি জনপ্রতিনিধি সবাই কি ইনভলভ করে তখন কি মানুষ জবাবদিহির জায়গাটা থাকে তা না হলে কিন্তু জবাবদিহির জায়গাটা থাকে না আমি কিছুক্ষণ আগে আপনি প্রশ্ন করছিলেন যে বাকখালির বিষয়টা বাকখালি নদীটা কিন্তু খুব এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী সেই নদীটাতে দেখবেন আমাদের যে কক্সবাজারে যে ছয় নম্বর ঘাট এবং কস্তুরা ঘাট সেইখান থেকে শুরু করে আমরা যদি নুনিয়া চড়া এবং খরুস্কুল পর্যন্ত এই এলাকাটা কিন্তু দখল দূষণে একেবারে বিপর্যস্ত মানে সরকারিভাবেই কিন্তু বিরানব্বই জন দখলদার সেখানে এবং কিন্তু এই দখলদারের একজনকেও কিন্তু উচ্ছেদ করা হয়নি 
গত দশ বছরে আরেকটি বলছিলেন যে আমাদের যে নদী পরিব্রাজক দলের যে প্রোগ্রাম বা এই যে অভিযোগ সেটার ক্ষেত্রে কোনো পরিত্রাণ আছে কিনা আমি যদি বাকখালির ক্ষেত্রে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা দুই সালে সেখানে একটি ন্যাশনাল কনফারেন্স করি তারপর আমাদের তেইশ দফা একটা দাবি বা প্রস্তাবন আমরা দিয়েছিলাম সেখানে তখন তারপরেই সতেরো সালের দিকে এই বাকখালি নদীটার খনন কাজ শুরু হয় এবং তৎকালীন ডিসি উনি বলছিলেন যে বাকখালিটাকে দেখে গেছে আমরা বেনিসের মতন করব ইতালি কারণ কি আমরা কক্সবাজারে যাই সাগর দেখার জন্য কিন্তু এখানে যখন আমরা ওই যে ছয় নম্বর ঘাট থেকে যখন মহেশখালীর দিকে যাই সেখানে নুনিয়া সরা হয়ে পাশে কিন্তু একটা মিনি ম্যানগ্রোভ বন আছে মানে সেটা কিন্তু খুব সুন্দর যা আমরা একই সাথে সুন্দরবনের একটা মানে ফিল পাই সেটাতে সেই জায়গাটাতে এখন কিন্তু বাকখালিতে অনেকগুলো প্রজেক্ট চলতেছে সরকারি কাজ হচ্ছে এখন সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন হবে সেটা আসলে মানে ইয়ার উপর ডিপেন্ড করবে বাস্তবায়ন আমরা একটা বিরতি সময় হলে আমাদের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন অনলাইনে আপনাদের সবার সাথে কথা বলবো আশা করি ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে দর্শক আজকে আমরা অনুষ্ঠানে যেটা শিরোনাম দিয়েছে ছুটিতে নদীতে অর্থাৎ ছুটি পেলে আপনি কোথায় যান কক্সবাজারে যান কিন্তু নদী দেখতে তো যান না ফলে নদী দেখতে যাওয়া দরকার সে নিয়ে কথা বলছি সঙ্গে থাকবেন ফিরছি একটু পরে দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে আজকে আমরা কথা বলছি ছুটিতে নদীতে অর্থাৎ ছুটি পেলে অবসর পেলে মানুষ আসলে কোথায় যায় নদীতে যেন যায় সেই ইস্যু নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি আমাদের সঙ্গে কুষ্টিয়া থেকে যুক্ত আছেন মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মৌজু জনাব খলিলুর রহমান কুষ্টিয়ার খুব বিখ্যাত নদী হচ্ছে কালিদহ তাই না কালীগঙ্গ না কালীগঙ্গা না কুষ্টিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত নদী যেন কি গড়াই গড়াই কালিদহ কালিদহ নদীটা কি কুষ্টিয়ায় কালীগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গাগঙ্গ
সৈয়দ আমিরুজ্জামান আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন শ্রীমঙ্গল থেকে সৈয়দ আমিরুজ্জামান আপনি একটু যদি বলেন যে শ্রীমঙ্গলে মানুষ তো আসলে লাগুয়াছড়া বন দেখতে যায় চা বাগান দেখতে যায় বা শ্রীমঙ্গল পুরো কি বল উপজেলাটাই খুব বিউটিফুল শ্রীমঙ্গলে কি নদী দেখতে যাওয়ার মতো কোনো কারণ আছে শ্রীমঙ্গলে তো একটা নদী ছিল সেটা হচ্ছে গোপলা নদী সেটা এখন মরেছে সেই গোপলা নাই তবে গোপলার পারে অনেকে যায় সেটার সেই নদী চিহ্ন এখন আর নাই আর হচ্ছে যে আমাদের জেলাতে হচ্ছে মননদী মননদী দেখার জন্য অনেকে যায় আর আছে যে আমাদের হাওর আছে বিল আছে এমন বাইকা বিল দেখার যায় চা বাগান এবং এখানে অনেক দেখার মতো অনেক জায়গা আছে বিশেষ করে শ্রীমঙ্গল আসলে चैलेंज आम धरें फैमिली नहीं क्यों जो नदी देखते जाए पद्मा नदी देखते जाए मेघना देखते जाए फैमिली नहीं छोटे बाच्चा थे नदी भीति आज मानुषर मध्य ढाका बड़ ग्रुप आठ दस जन एक ग्रुप उद्देश्य ही गलो मेघना घुर मेघना घुर मान सर का मात्रा खूब निरापद घुरते चाय नदी सर पर्याप्त जान बहन मान मन कर बड़ लंच दिए जो चाँदपुर चाँदपुर तीन नदी मोहना डाकिया पद्मा मेघना से स्थानीय नौका आरा चिरार विभिन्न जगह घोरए नौका गो ठीक है तब आर किस कैरिंग कैपासिटी तो आत्येक नौका कैपासिटी बहरे जो ये करी तो आशंका थको ना ये कारण प्रश्न कर बंधु तरा उद्योग निल कूड़ीग्राम एक नौ भ्रमण शुरू कर फिट मानुष जान पेले दक्षिण चायना सागर पार हो जा दक्षिण चायना सागर पार हो जावर बोर्ड गोदी पद्मा मेघनार क्षेत्र टूरिजम की चिंता करीर पावर बोर्ड ये करते हैं प्रत्येक लाइफ जैकेट निश्चित करते हैं मैं ये करते हैं क्योंकि मन करी ना ये हे मैं चिंतार बैर एक विषय जो मन चाहिए गलम यह समन्वित एक प्लान समन्वित प्लान मोटर बांगलेश नदी पर्यटन वापारा जरा नदी परिव्रजक निजे चिंता कर 
সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অর্থনৈতিক একটা সমস্যা আছে আমাদের আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ইচ্ছে থাকে কিন্তু ইচ্ছে এগুলো পূরণ করা যায় না এটা অর্থনৈতিক সমস্যা প্রেক্ষাপটে বলতে পারি আমাদের এখানে নদী পর্যটনের ক্ষেত্রে একটু আগে আপনার যে বিষয়টি আলোচনা করলেন যাতায়াত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা তাদের নিরাপত্তার একটা ব্যাপার আছে নৌযানচলা নিরাপত্তা একটা ভেরি ভাইটাল ইস্যু এটা আমরা ভ্রমণ করতে যাচ্ছি সেখানে কোথায় যাব যে জায়গাতে যাব সেখানে নিরাপত্তা বোধ এই বিষয়টা আছে কিনা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকেও যে নদী ভ্রমণ করার জন্য সিকিউরিটি ফোর্স থাকবে সেরকম নৌ পুলিশ সব জায়গাতে নেই আমরা শুধু এমনি জানি যে নৌ পুলিশ আছে সেটা বড় বড় নদীতে হয়তো আছে হালদাতে আছে কিন্তু আমাদের লোকালি আমরা যদি কোথাও ঘুরতে যাই সেসব জায়গাতে কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থাটা নেই তো এটা একটা বিষয় গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে আরেকটি বিষয় আমাদের আমরা আলোচনা করতে পারি যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ভ্রমণ করতে যাই ভ্রমণে যে মানুষ এটা আনন্দ উল্লাস করতে চায় প্রকৃতি দেখে মানুষ ইমোশনাল হয়ে পড়ে অনেক ধরনের আচার আচরণ করে ওই স্থানীয় জনগণের সাথে আমাদের এই ট্যুরিস্ট যারা যাচ্ছি আমরা বা তাদের কখনো কখনো সাংঘর্ষিক সাংঘর্ষিক একটা অবস্থা তৈরি হয় তৈরি হয় এবং ওই জায়গা থেকেই কমিউনিটি ট্যুরিজমের ধারণাটা যে আপনি শুরু থেকে আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব মনির হোসেন একটি থিম আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং তৈরি করতে হবে নদী তীরবর্তী মানুষের সাথে সেটা কারা যারা নদীর নদী তীরবর্তী অবহেলিত শ্রেণী নদী কেন্দ্রিক জীবনযাপন যারা করেন আমরা যাচ্ছি তাদের কিছু ক্ষতি করতেছি এই বিষয়টা আমাদের বোধে থাকতে হবে আমরা যেন ওদের ক্ষতি না করি ওদেরকে বন্ধু সুলভ আমাদের আচরণ করতে হবে আমরা যদি ওদের সাথে করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই ওরা আমাদের একটু মোশারফের সাথে আমি যুক্ত করি নদীর পারের একজন মানুষ একজন বড় গবেষকের চেয়ে অনেক বেশি জানে কিছু কিছু মানুষ সারাদিন সেখানে থাকে তার কাছ থেকে আমার কিছু জানার আছে আমাদের কিছু জানার আছে আমরা যে কাজটা করি এই পারের কিছু মানুষকে আমরা খুঁজে বের করি তাদের কাছ থেকে এই নদীর ইতিহাস মাইথোলজি মানে বিভিন্ন কিছু জানার চেষ্টা করি সেটা এসে কিন্তু আমাদের ফোরামে আবার আমরা সেই কথাগুলো বলি আরেকটা বিষয় এখানে মনে হয় ইয়ে করার দরকার যে আমরা শুধু পর্যটন এর কথা বলতেছি অনেক আবার মনে করবে যে পর্যটন করা তো মানে নদীকে দূষিত করে একসঙ্গে পঞ্চাশ জন লোক একটা নদীতে যাবে নদী দূষিত সেটার ক্ষেত্রে আমার যে ব্যাখ্যাটা এটা হচ্ছে এরকম যেমন পৃথিবীব্যাপী যে কাজটা হয় যে রিভার ট্যুরিজম ইটস সেলফ ইজ এ টুল অফ কনজারভেশন আচ্ছা রিভার ফটোগ্রাফি ইটস সেলফ ইজ এ টুল অফ ফটো কনজারভেশন কারণ কীভাবে সেটা আমি যখন নদীটা দিয়ে যাচ্ছি তখন নদীর যে সংকটগুলো আমার চোখে পড়ছে তারপর আমার যদি কোনো বড় মিডিয়াও না থাকে আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট পোস্ট দিলাম এটা দেখলো স্থানীয় প্রশাসন এবং অনেকে কিন্তু উদ্যোগী হয়েই কিন্তু এটা বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় তাহলে এটা কিন্তু সমাধান হয়ে গেল আর আমি যদি ওই নদীটাতে না যাই তার সমস্যা না আরেকটা বিষয় কিন্তু আমাদের কিন্তু কমিউনিটি ওয়াটারওয়েজ নষ্ট হয়ে গেছে কারণ কি এই নদীতে না যাইতে যাইতে সড়ক নদীতে যখন আপনি নৌযান চলাচল থাকবে না ওটা চোখের আড়ালে চলে আড়ালে চলে দখল করা দূষণ করা সহজ সহজ এবং এক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনি দেখবেন এখন সড়ক ও জনপদ যেই ব্রিজগুলো করছে সবগুলো নিচু বাংলাদেশ রেলওয়ে যে ব্রিজগুলো করছে সব নিচু তার মানে এটা দিয়ে কেউ যায় না এটার কোনো ওয়াটারওয়েজ নাই কমিউনিটি ওয়াটারওয়েজ নাই দরকার নেই পানি পাস করা ছাড়া তার কোনো কাজ নাই পানি পাস করা ছাড়া কিছু তাহলে আমি মনে করি এই যে রিভার ট্যুরিজম এটা হচ্ছে আমরা ট্যুরিজমের মাধ্যমে কিন্তু নদীটাকে সংরক্ষণ করতে পারি চোখে চোখে রাখতে পারি কারণ এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মানতে হবে যেমন ইউএনডব্লিউটিও কিন্তু ট্যুরিজমের কিছু প্রিন্সিপাল দিয়ে দিয়েছে যে কি করতে হবে সেটা মানতে হবে এখন ট্যুরিজমটা এক জিনিস ইভেন্ট এক জিনিস যে আমরা দশ বারো জন মিলে হই হুল্লোর করে গেলাম সেটা এক জিনিস আরেকটা হচ্ছে ট্যুরিজম ট্যুরিজম বলতে গেলে আমাকে ইউএনডব্লিউটি এর প্রিন্সিপাল মানতে হবে সেই প্রিন্সিপালটা মেনে প্রিন্সিপালটা কি স্থানীয় মানুষের কোনো ক্ষতি করা যাবে না ভূমির কোনো ক্ষতি নদীতে বর্জ্য ফেলা যাবে বর্জ্য ফেলা যাবে না মানে ওইখানকার নির্দিষ্ট গাইড একজন গাইড থাকবে গাইড বলে দেবে কি করা যাবে কি করা যাবে না এই গাইডের কথা বললেন তো এইটা ধরেও কিন্তু একটা কমিউনিটি ট্যুরিজম যদি ডেভেলপ করে একজন গাইড যদি এক একটা নদীর পারে দশজন তৈরি হয় এ তার একটা জীবিকার উৎস হতে পারে হ্যাঁ এই কিছুদিন আগে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বান্দরবানের সাথে যে এইবারই আমি কথা বললাম উনি উপপরিচালক উনি বলছে উনি প্রায় একশো ছত্রিশ জনকে উনি ট্রেন আপ করে তাদেরকে একটা ইউনিক আইডি দিয়ে ইয়ে করছে এবং তারা গাইড গাইড হিসেবে তারা চলবে তার মানে কি এই গাইড পেশা তৈরি হচ্ছে পেশা তৈরি হচ্ছে এই গাইডকে যখন আমরা ইয়ে করব কি বলে সে যখন টুরিস্টকে বলে দিবে যে এটা করা যাবে এটা করা যাবে না তখন কিন্তু আমার নদীটা নষ্ট হচ্ছে রাইট আমি একটু
এই রিভার ট্যুরিজম যে বিষয়টি এখন আলোচিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বেস্ট অন ইডুকেশন বলতেছি কোন জায়গাটাতে আমরা গাজীপুরের একেবারে কালীগঞ্জ উপজেলার পুবাইল একটা জায়গা আছে কাকালিয়া গ্রামে বালু নদীর তীরে সেখানে একটা সান্দার সম্প্রদায় আসে আমরা বেদের সম্প্রদায় বলি ওরা ওই বালু নদীর তীরে পুবাইল ব্রিজের সাথে কয়েকশো পরিবার থাকে তার একেবারেই নিরীহ অবহেলিত সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত তাদের কোনো জায়গা জমি নেই তাদেরকে আমরা ওইখানে একটা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে ক্লাইমেট স্কুল আচ্ছা আমরা এই ক্লাইমেট স্কুল নাম দিয়ে এখানে স্বেচ্ছাসেবী ভলেন্টারির মাধ্যমে আমাদের যারা সদস্য রয়েছেন তারা এখানে যে ক্লাস নিচ্ছেন আমাদের সাথে একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট তারা আমাদেরকে যে কাজটি করেন বাচ্চাদের জন্য তাদের ওই চাল দিয়ে ধান দিয়ে ধান গবেষণার ধান চাল দিয়ে কেক তৈরি করে দেন এটা আমরা ওদেরকে সার দিয়ে থাকি আর আমাদের পক্ষ থেকে আমরা এই সকল বাচ্চাদেরকে বিনামূল্যে ফ্রি স্কুল ব্যাগ বই কলম পেন্সিল এই জিনিসটা দিচ্ছে এবং এটা খুব ওইখানে একটা ব্যাপকভাবে সারা জাগাইছে ওই কমিউনিটির লোকজন এখন আমাদেরকে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে এই কাজটাকে তারা আমাদের কথা শুনতেছে তারাও তাদের ওই যে জায়গাটুকু থাকতেছে হয়তো এক কিলো দেড় কিলোর মধ্যে এই জায়গাটুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার একটা চিন্তা বিশেষ একটা ভূমিকা পালন করি আমরা এর পরবর্তীতে আমরা কক্সেসবাজারে ক্লাইমেট স্কুল সেকেন্ড ব্রাঞ্চ খোলার চিন্তা ভাবনা আমরা আমাদের আছে ছুটিতে অবসরে আমরা যেন নদীতে ঘুরতে যাই তার জন্য কি ব্যবস্থা আছে এবং কি করতে হবে ফিরছে আর একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকবে বিরতির পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে আজকে আমরা কথা বলছি নদী কেন্দ্রিক পর্যটন কতটা সম্ভাবনাময় মনে রয়েছেন একটা বিষয় আমরা কমিউনিটি ট্যুরিজমের যে ধারণা যে কমিউনিটির মানুষেরাই ট্যুরিস্টদেরকে টেক কেয়ার করবে যাতে করে তাকে হোটেলে যেতে না হয় কেননা ধরেন কুড়িগ্রামের উলিপুরে কেউ যদি যায় তাকে রাতে এসে যদি শহরে থাকতে হয় তার চেয়ে ওইখানেই একটা গ্রামেই তিনি নদীও দেখলেন আবার রাতে ওই গ্রামেই কারো বাড়িতে থাকলেন এই যে আইডিয়াটা বাংলাদেশের এই সম্ভাবনা অনেক শত শত নদী এবং শত শত কমিউনিটি কিন্তু চাইলে এই কাজটা করেই স্বাবলম্বী হতে পারে আপনি থানচির বা রেমাকরির উদাহরণ দিয়েছেন সেখানে অনেকগুলো পরিবার শুধুমাত্র ট্যুরিস্টদেরকে টেক কেয়ার করে কিন্তু তারা জীবিকা অর্জন করছে ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এটি কতটা সম্ভব বা চ্যালেঞ্জগুলো কি আমি যদি বলি যে অন্যান্য অঞ্চলের কথাই যদি আসি নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার এখানে একটা গণেশ্বরী নদী আছে দেখবো তখন মনে হবে যে একটা গোল একটা গণেশ্বরী নদী ছবি এইটা হচ্ছে ভিউটা হচ্ছে মোমিনের টিলা থেকে দেখা এখন এই পাশে আছে কিন্তু সাত শহীদের মাজার আচ্ছা মানে এই নদীর পাশে এর পাশে হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের বাড়ি আমি কিছু মানুষের সাথে কথা বললাম যে কমিউনিটি ট্যুরিজম নিয়ে সেখানে কিন্তু এই নদী ভিজিট করে লেঙ্গুরা বা তার আশেপাশে কিন্তু থাকতে পারে এখানে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যদি আমরা যদি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি প্রশিক্ষণ দিতে পারি এবং তাদেরকে এই কাজে যুক্ত করতে পারি তাহলে কিন্তু কাজটা সহজ হয়ে যায় এখানে লোকাল প্রশাসনের হেল্প লাগবে জনপ্রতিনিধিদের হেল্প এবং এখানে কিন্তু আরেকটা বিষয় হচ্ছে কিছু আছে মানে একটা সিস্টেমে যাওয়া যেমন এখানে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের কিন্তু এই কমিউনিটি ট্যুরিজম নিয়ে কাজ আছে তাদের এখন তাদের কাছ থেকে যে তাদের কিন্তু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে করে তারা ওই অঞ্চলের মানুষদেরকে ট্রেনিং দিতে পারে ট্রেনিং দিতে পারে দিয়ে তারপর ওইখানে আমরা এটা করতে পারি এবং যখন এটা হবে ওই এলাকার মানুষেরা নিজেদের ঘর বাড়িও আর একটু সুন্দর করবে হ্যাঁ হ্যাঁ যদি সে দেখে যে প্রতি মাসে এখান থেকে একটা ভালো আয় হচ্ছে সে তার ঘরটা সুন্দর করবে অতিথিদের রাখবার জন্য সে তো একটা সুন্দর টয়লেট ফ্যাসিলিটি তৈরি করবে ব্যাপার এবং তাদেরকে নার্সিং করার ব্যাপার এটা করলে হবে এটা দিয়ে অর্থাৎ বাংলাদেশ কিন্তু পৃথিবীর মানে রিভার অবজারভেশনের একটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডেস্টিনেশন হওয়া উচিত ছিল 
কিন্তু আমরা কিন্তু এটা কাজে লাগাইতে পারি ইউরোপের লোকেরা বাংলাদেশের নদী দেখতে আসবে নদী দেখতে আসবে আমি আরেকটা বলি এখানে যেমন ইন্দোনেশিয়াতে একটা শহর আছে সিটি অফ থাউজেন্ড রিভার আচ্ছা সেটা হচ্ছে দক্ষিণ কালিমন্তানের বাঞ্জার মাসিন আচ্ছা এখন এই যে সিটি অফ থাউজেন্ড রিভার তারা ব্র্যান্ডিং করে ফেলছে আর আমরা কিন্তু ল্যান্ড অফ রিভার সেটাকে ব্র্যান্ডিং করতে পারিনি আমাদের একটা বিজ্ঞাপন দেখি যায় মাঝে মধ্যে আমাদের একটা বিজ্ঞাপন আছে কিন্তু ওইটা ওই বিজ্ঞাপন দেখে একজন যদি আসে যে আমি কিভাবে নদী দেখব বিজ্ঞাপন আমি দেখাচ্ছি যে নৌকা দিয়ে যাচ্ছে এটা সেটা কিন্তু এই জিনিসগুলো তো কি আছে এটা তো পাচ্ছে না যায় এখন এটার জন্য তো আমার ওই যে কমিউনিটি ট্যুরিজমটাকে ডেভেলপ করতে হবে এবং জায়গায় জায়গায় যে এই জায়গায় কমিউনিটি ট্যুরিজম আছে এই জায়গায় আছে এই জায়গায় আছে সেই জিনিসটা থাকতে হবে এবং তার নাম্বার সহ যে কোথায় গেলে সে বুক করতে পারবে হ্যাঁ যেমন আপনি যদি দেখেন একটা ভিলেজ ট্যুরিজম ইয়ে করছে নরসিন্দির একজন ভদ্রলোক রফিক করে নাম উনি কিন্তু বিদেশি ট্যুরিস্ট ওনার এখানে আসছে উনি গ্রামের মেঠোপদ দিয়ে হাঁটায় এবং একটা হাঁস হাঁটতেছে একটা মুরগি হাঁটতেছে এটা দেখাচ্ছে একটা সবজি খেতে নিয়ে যাচ্ছে ওই সবজিটা নিজে নিজে উঠাচ্ছে স্বাভাবিক সাধারণ ঘটনায় উনি দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে কিন্তু একজন বিদেশির কাছে তো এটা সাধারণ সাধারণ না তাহলে এটা কিন্তু আমরা করতে পারি করতে পারি তাহলে উদাহরণ আমাদের সামনে আছে আছে জি এবং নদী কেন্দ্রিক এটা আরো বেশি সম্ভব যেহেতু বাংলাদেশের এমন কোনো অঞ্চল নাই যেখানে নদী নাই নদী নাই ফলে নদীকে কেন্দ্র করে এই যে কমিউনিটি ট্যুরিজম বিকশিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে ফলে সেই জায়গাটা বসে বসেন আপনার পরামর্শ মানে কি করা যেতে পারে যে ট্যুরিজম বোর্ড তো তার মতো করে কাজ করে কিন্তু খুব বেশি দৃশ্যমান কিছু তো দেখি না পরামর্শটা হচ্ছে যে আমরা নদী পরিব্রাজক দলের যে কার্যক্রমগুলো আছে আমরা সেইখান থেকে আমাদের বিভিন্ন নদী পরিভ্রমণ করা এবং নদী সম্পর্কে জানা আমরা সরাসরি যে নদী পার তীরবর্তী মানুষের কাছ থেকে যে সকল বক্তব্যগুলি জানতে পারি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে রিভার ট্যুরিজম বলেন এবং নদী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য আমরা তরুণ প্রজন্মকে এই নদী সম্পর্কে আগ্রহী করার জন্য এবং তাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার জন্য নদীটাকে যেন ধারণ করতে পারে সেই জন্য আমরা নদী পরিব্রাজক দল বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি সেই দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে যদি আমরা এগারোতে শুরু হয়েছিল আমাদের চোদ্দো সাল থেকে আমরা ফর্মালি আমরা এটা শুরু করেছি আজকে দুই হাজার বাইশ সাল সেই ধারাবাহিকভাবে আমরা কয়েকটা কথা এখানে বলতে পারি একটি হচ্ছে যে আমরা এই দুই হাজার বাইশ সালেই শেষ করলাম বারোই সেপ্টেম্বর ইয়ং রিভার চ্যাম্পিয়নশিপ প্রোগ্রাম এটা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ের এই চ্যাম্পিয়নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে সেখানে কুইজ প্রতিযোগিতা ছিল রচনা প্রতিযোগিতা ছিল এবং সেখানে আমরা তাদেরকে দশ জনকে আমরা সিলেকশন করছি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুরস্কৃত করেছি এবং আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের সংগঠনের এম ইউ করা আছে ওইখান থেকে যারা এই পুরস্কৃত হলেন দশ জন তাদেরকে আমরা ওই হালদা নদী বিজিটে নিয়ে যাব এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করবে সেটা এটা একটা বিষয় আমাদের আমরা ছেলে মেয়েদের মধ্যে এখন পরবর্তী বছরগুলোতে আমরা একটা ব্যাপক ভিত্তিক আমরা একটা কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেকেন্ড থেকে আমরা বলি কি নদী বিষয়ে বিভিন্ন উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করে থাকি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে আয়োজন করে থাকে এবং বিভিন্ন নদী এই রিলেটেড যারা স্পেশালিস্ট তাদেরকে আমরা রাখি এটা মূল্যায়ন করার জন্য পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ইয়ং রিভার যে রিভার ডিফেন্ডার্স ক্লাব এই ক্লাবের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা সচেতন করে থাকি তাদের মধ্যে যেন একটা তরুণরা যেন তার নিজের বাড়ির পাশে নদীটা সম্পর্কে সচেতন থাকে ওইটা আমাদের একটা থিম আমরা প্রত্যেকটা গ্রুপকে আমরা কার্যক্রমই দিয়ে থাকি যে তুমি তোমার বাড়ির পাশে নদী হোক খাল হোক আর বিল হোক তুমি পরিভ্রমণ করবা ভ্রমণ করে একটা প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে এক্ষেত্রে আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আসলে ঘরে বসে তো নদীকে জানা যাবে না যেতে হবে নদীকে জানতে হলে নদীতে যেতে হবে যদি ভালোভাবে জানতে চাই আর না হলে দেখেছে ম্যাপ দেখলাম কোথা থেকে কোথায় গেল এটা শেষ তাতে আমি কিছু জানতে পারলাম আমি ওই নদীতে যাব ওই নদীতে কি মাছ পাওয়া যায় সেই মাছ খাওয়া কি ছিল যেমন গাজীপুরের বালু নদী তার ইতিহাস যখন জানলাম যেমন একজন বললো একসময় ডিঙ্গি নৌকা হিসেবে মাছ বিক্রি করতো যে এক ডিঙ্গি মাছ ছয়শো টাকা বারোশো টাকা আর সেই বালু নদী তাকে মাছ পাওয়া যায় না তাই না তাহলে এই যে একটা পরিক্রমা যা ওই এক ডিঙ্গি মাছ থেকে আজকে মাছ পাওয়া যায় না কেন তার কারণগুলো কি সেগুলো কিন্তু আমি যদি নদীতে না যাইতাম সেটা আমি জানতে পারতাম না তাহলে এই যে নদী পরিদর্শন বা পরিভ্রমণ সেটা কিন্তু খুব জরুরি তাহলে সেই জায়গায় অবকাশ যাপন না শুধু নদীকে বাঁচানোর জন্য নদী পরিভ্রমণটা লাগবে পরিভ্রমণটা লাগবে এই যে যেটা বললেন যে মোশারফ ভাই সে আমাদের যে ইয়াং রিভার যে তাদেরকে আমরা বলছি রিভার ট্যালেন্ট সেই রিভার ট্যালেন্টের নিয়ে আমরা হালদা নদীতে যাব হালদা নদীর ব্রোড ফিস দেখাবো
এক ধরনের শিক্ষা রাইট নদী শিক্ষা তাহলে এই নদী শিক্ষাটা কারণ কি আমরা জানি যে যদি আমার ভিতরে যদি শিক্ষা না থাকে তাহলে নলেজ আসবে না আর নলেজ না থাকলে কিন্তু আমার যে ইয়াটা কি বলে দক্ষতা দক্ষতা আসবে না আর দক্ষতা যতদিন পর্যন্ত না আসবে কনজারভেশন হবে না বা সংরক্ষণ নদী আমি নদীর সংকট না জানলে তো সংকট সমাধান করতে পারবো পারবো না তাহলে সেই জায়গাটাই আমরা হাত দিতে চাই অর্থাৎ নদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে চাই আর এখানে হচ্ছে তরুণদের বেছে নেওয়ার কারণটা কি আমাদের দেশে এখন পঁয়ষট্টি শতাংশ লোক হচ্ছে তরুণ মোট জনসংখ্যা যেটা জাপানের উল্টা জাপান হচ্ছে পঁয়ষট্টি শতাংশ থাকবে না কারণ এই তরুণরাই সরকারের বিভিন্ন পলিসি মেকিং এর কাজ করবে তাহলে এই তরুণদেরকে আমাদের টার্গেট করতে হবে তার জন্য আমরা তরুণদেরকে নিয়ে করতেছি যেমন আগামী বছর পলিসি মেকার বললেন তো ধরেন এরকম একটি বলা হয় যে চৌষট্টি জেলার চৌষট্টি জন জেলা প্রশাসক যদি সিরিয়াস হন যে তার জেলার নদীগুলোকে তিনি দখল দূষণ মুক্ত করবেন এটা ওয়ান টুর ব্যাপার বলা হয় যদি পলিটিক্যাল চাপ থাকে কিন্তু প্রশাসনের তো ক্ষমতা অনেক কিন্তু ওনাদের হয়তো অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকে না ওনাদের আরো এত বেশি এজেন্ডা থাকে কারণ একজন জেলা প্রশাসক জেলার সমন্বয় কর্মকর্তা মানে সকল কিছুর সমন্বয় ট্যুরিজম কর্পোরেশনের সমন্বয় করতেছে এইটারও করতেছে ভূমির করতেছে মানে আলাদা করে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র নদীগুলোকে রক্ষা করতে পারলে তো অনেক সংকট অটোমেটিক সমাধান হয়ে যেত আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেমন ওই যে বললেন যে একটা পলিটিক্যাল প্রেশার থাকে দেখা গেল যে ওই নদীটা কে দখল করছে অমুক দখল করেছে অমুক দখল করেছে এই অনেকটুকু হেঁটে হেঁটে গেল ওইখানে যাওয়ার পরে না এটা তো সাইন বোর্ড দেখেই ভয় পেল এটা এটা থেকে আমরা একটু দূরে থাকি সেই জায়গা থেকে এর জন্য আমাদের যে বৃহত্তর জায়গাটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি তরুণদেরকে নিয়ে যে তারাই আরেকটা বিষয় হচ্ছে সামাজিকভাবে বয়কট করা যে উনি নদী দখল করছে ওনার সাথে আমি আত্মহত্যা করব না ঠিক আছে উনি নদী দখল করছে ওনাকে সামাজিকভাবে বয়কট করবো ওনার সাথে চলবো না কারণ কি প্রশাসনিক ভাবে যে ইয়েটা যে জালটা তৈরি আছে এটা ভাঙাটা সময় সাপেক্ষ অনেক সময় সাপেক্ষ যেমন জেলা প্রশাসকের কথা বললেন যেমন একজন জেলা প্রশাসক যেন একটা উদ্যোগ নিলেন তার উপরে ধরেন এমপি আছে সচিব আছে মানে বিভিন্ন ধরেন আবার ওই যিনি ফ্যাক্টরি করছেন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক তার হাত অনেক লম্বা সে দেখে গেছে যে এরকম একজনের ডিউ লেটার নিয়ে আসছে এখন ডিসি সাহেবকে হয়তো বা এটা তার ডিউ লেটারে মানে সম্মতি জানাতে হবে আর না চুপ করে বসে মানে সময় অবক্ষেপন করতে হবে এরকম আর কি এখন এই গত দশ বছরে মানে আমার যে মানে কাজ করতে যে যেটা হলো সেটা আমি দেখলাম আর কি এক্ষেত্রে আমি একটা যেমন আমরা দুই সাল থেকে যখন কাজ শুরু করি তখন দেখা গেছে যে যেমন নদী দিবসের কথাটি আমরা বলি যেমন শেখরকুন ভাই হ্যাঁ আমরা যেমন দুই সাল থেকে বিশ্ব নদী দিবস পালন করা হচ্ছে দুই সালে এসে দেখলাম যে আসলে এখানে সরকারি কোনো প্রতিনিধি থাকে না বিশ্ব নদী দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে তখন আমি বা আমরা কি করলাম জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে গেলাম যে এবার নদী দিবসটা আমরা যৌথভাবে পালন করব তখন থেকে যৌথভাবে নদী দিবসটা সরকারিভাবে পালন হচ্ছে এখন আমি যদি সরকারি লোককে একটা টেবিলে এনে এবং আমাদের লোক আমরা যদি দশটা প্রস্তাবনা দিই হয়তো বা দুইটা প্রস্তাবনা তারা গ্রহণ করবে ঠিক আছে তারপর আপনি বলছেন যে পরিবর্তনটা হচ্ছে বাট ধীরে ধীরে হ্যাঁ ধীরে হচ্ছে এবং যত দিন যাবে আমার মনে হয় আপনি যেই যেই কথাটি বললেন সেই আশাবাদ থেকে আমরা শেষ করতে চাই আপনার দুজনকে অনেক ধন্যবাদ সময় দিতে পারলাম না অবশ্যই ভাই আরেকদিন কথা হবে আপনার সঙ্গে দর্শক আমরা যদি প্রত্যাশা করি এবং যে আশাবাদ নিয়ে যেতে চাই যে যে তরুণরা আজকে এই নদী পরিব্রাজক দলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে যারা নদী ভ্রমণ করছে নিজে নদীকে জানছে তারা যখন পলিসি মেকার হবেন তারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে যাবেন তারা নদী রক্ষায় এগিয়ে আসবেন এবং বাংলাদেশ হাজার নদীর দেশ শত শত নদীর দেশ এই নদীকে কেন্দ্র করে যে কি বলা যায় ট্যুরিজম অথবা কমিউনিটি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্টের যে সম্ভাবনা আছে সেটি সত্যিই আমরা একদিন বাস্তবে দেখব সেই প্রত্যাশায় ভালো থাকবেন